హలో విన్నర్స్ మన జీరో టు హీరో సిరీస్ లో ఇంతవరకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకున్నాం ఈ రోజు ఏం చేద్దాం అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో లెవెల్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయబోతున్నాం లెవెల్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కొంచెం సింపుల్ గా కనిపిస్తాయి కానీ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటాయి వాటిని ఎలా డీ కోడ్ చేయాలి ఎలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయాలనేదే మన కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ రోజు ఓకేనా లెవెల్ వన్ ఫినిష్ చేసాకే లెవెల్ టూ కి వెళ్ళగలం ఎందుకంటే లెవెల్ టూ లో ఇంకా పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అండ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు లెవెల్ వన్ లో ఆ కన్ఫ్యూజన్ మనం తీర్చుకున్నాం అనుకోండి లెవెల్ టూ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో లెవెల్ వన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక్క క్షణం కూడా స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా వీడియో చూడండి షెల్ వి స్టార్ట్ ది క్లాస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చూడండి అట్ వాట్ రేట్ పర్సెంట్ పర్ యానం విల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్స్ టు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అని అడుగుతున్నాడు కావాల్సింది ఏంటి రేట్ పర్సెంటేజ్ కావాలి ఇచ్చింది ఏంటి ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు అమౌంట్ ఇచ్చాడు టైం ఇచ్చాడు దీనికి మనం ఫార్ములా వేయకుండా లాజికల్ గా ఆలోచించి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఎంత ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ ఎంత ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ప్రిన్సిపల్ మరి అమౌంట్ గా ఎలా మారింది ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల మారింది అంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది టూ ఫార్టీ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది రైట్ మరి ఇన్ని ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అది ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే దీన్ని డివైడ్ బై ఫోర్ చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ఫోర్ వన్ జర్ ఫోర్ సిక్స్టీ జర్ సో సిక్స్టీ అనేది ఏమవుతుంది వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది అంతేనా వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ మరి నేను ప్రిన్సిపల్ పైన కానీ ఒకవేళ ఎంత పర్సెంటేజ్ చూసాను అనుకోండి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా రాదా సో ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు చేసుకోవాలి పర్సెంటేజ్ కావాలి కాబట్టి జీరోకి జీరోకి ఈ జీరోకి ఈ జీరోకి పోయింది రైట్ ట్వెల్వ్ వన్ జర్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జర్ సో ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎందుకు వేసాం ఎందుకంటే మనం ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది దేనిపైన ప్రిన్సిపల్ పైన కదా అందుకనే ప్రిన్సిపల్ వేసాం అనమాట ఓకే ఇంట్రెస్ట్ దేని పైన వస్తుంది ప్రిన్సిపల్ పైన వస్తుంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ పై ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేసాం అనుకోండి ఏమొస్తుంది రేట్ వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా దీనిలో ఎక్కడైనా మనం ఏ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్టి బై హండ్రెడ్ అని వేసాం అంటే వేయలేదు కదా వేయకుండా డైరెక్ట్ గా మనం ఆన్సర్ చేసాం ఇదంతా మైండ్ లో కూడా క్యాలకులేట్ చేసే ఆన్సర్ ఫటాఫట్ చెప్పొచ్చు అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూడండి అశోక్ బారోడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫ్రమ్ సంజయ్ అట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ సంజయ్ గాట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మోర్ దాన్ హిస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ క్యాపిటల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడో ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఏదైతే ఉందో దానికంటే ఎక్స్ట్రా వచ్చిందంట ఎంత వచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది మరి ఎక్స్ట్రా ఎలా వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ వల్ల వస్తుంది కదా అంటే ఇండైరెక్ట్ ఏం చెప్పాడు ఇంట్రెస్ట్ ఏమో ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పాడు ఎన్ని ఇయర్స్ కి ఫోర్ ఇయర్స్ కి రైట్ మరి ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తే వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ వాట్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏం చెప్పాను హండ్రెడ్ డివైడ్ బై ఏం చేయాలి ఏదైతే మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడో దాంతో డివైడ్ చేసి దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తో మల్టిప్లై చేయాలి జీరోకి జీరోకి ఈ జీరోకి ఈ జీరోకి కట్ అయిపోయింది జీరోకి జీరోకి కట్ చేయండి ఫైవ్ వన్ జర్ ఫైవ్ టూ జర్ సో ఆన్సర్ ఏంటి టూ పర్సెంట్ అనమాట అర్థమైంది ఎలా చేస్తున్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూడండి ఇఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇస్ మోర్ దాన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ వన్ థౌసండ్ బై సిక్స్టీ రూపీస్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ అంట ఓకే సిక్స్టీ రూపీస్ ఏమో డిఫరెన్స్ వచ్చింది కదా ఇన్ని ఇయర్స్ వచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ వచ్చింది మరి వన్ ఇయర్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ రూపీస్ వస్తుంది అంతేనా సిక్స్టీ బై త్రీ చేసాను డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఇంకో విషయం చెప్పండి ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంతేనా ఒకవేళ ఇది థౌసండ్ ఏ ఇది థౌసండ్ అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుందా రాదా రాదు అంటే మీకు ఏదైతే డిఫరెన్స్ వచ్చిందో దేని వల్ల వచ్చింది ఈ ఎక్స్ట్రా టూ హండ్రెడ్ వల్ల వచ్చిందా అంటే మీనింగ్ ఏంటి టూ హండ్రెడ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ట్వంటీ రూపీస్ అంట అంటే మరి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ బై టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని వేసుకోవచ్చా మరి ఈ రెండు జీరోలకి ఈ రెండు జీరోలకి పోయింది ఈ టూ వన్ జర్ టూ టెన్ జర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి టెన్ పర్సెంట్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఎలా చేసాం అర్థం అవుతుందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ చూడండి ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ అమౌంట్స్ టు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి త్రీ ఇయర్స్ కి అమౌంట్ అంట 
दगरे अमौंट उ रईट ही अमौंट ली नीन इंट्रस्ट मैनस्टा इंट्रस्ट मैनस्टे प्रिंसपल वस्तु मैं सी फाइव मैनस्टे ले सी फाइव इंटू थ्री मैनस्टे सी फाइव इंटू थ्री मैनस्टे एंकनी थ्री तो मल्टाइसा एंकंटे इंट्रस्ट अने फस्ट इयर सी फाइव वे सैकंड इयर सी फाइव वे थर्ड इयर सी फाइव वे वन तरह अब देन का मारी फिफ्टी का मारी अंक एट फिफ्टी मैनस सी फाइव इंटू थ्री चेयर मैं चेवी सी फाइव थ्री जीरो अंत टू हंड्रेड अं ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव एट फिफ्टी नीचे मैनस्टी सिक्स हंड्रेड अं ट्वेंटी फाइव वस्तु अंतना अंत मैं प्रिंसपल को सिक्स हंड्रेड अं ट्वेंटी फाइव कावे चयु थ्री इयर्स मैनस्ट चेयक फोर इयर्स मैनस्ट चयु कावे अला नई ट्वेंटी फाइव मैनस फोर इंटू एम चेयर सी फाइव चेयर फोर एसाँवे इक फोर इयर्स रईट इलासा सर मेक वो सिक्स ट्वेंटी फाइव वस्तु कावे चेक चुस्को इन मन दर अंत टाइम लेबी नीने ओके सो सी फाइव बै सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड पर्सेंट ट्वेंटी फाइव थ्री जे सी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव जे सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव वन जेर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जेर एम हंड्रेड अवत रईट थ्री इंटू फोर अंत ट्व इक पर्सेज होती ट्वेल्व पर्सेंट अन्ट आंसर अर्थाला चूंकि मेथड रेट पर्सेज मैं इंट्रस्ट बै प्रिंसपल इंटू हंड्रेड पर्सेंट वेस्ट कदा इंट्रस्ट इपू वन इयर इंट्रस्ट वे वन इयर इंट्रस्ट वे रेट आफ् इंट्रस्ट अंत मीन पर्सेज पर् ऐन अंतना पर् ऐन अंत फर् वन इयर अने कम वे इंट्रस्ट वन इयर वे अंड डिड बै प्रिंसपल इंटू हंड्रेड पर्सेंट अर्थम ईजी गाईक्वल टू पीटीआर बै हंड्रेड यूजा मन यूज ए ईक्वल टू पी इंटू वन प्लस आरटी बै हंड्रेड यूजा चेयले मन फार्मल यूज चेयक लाजिकल आलोची सिंपल ऐ आसर चाहिए सिंपल इंट्रस्ट का बट्टी ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन नंबर फाइव चूँ ए सम आफ् मनी अट सिंपल इंट्रस्ट अमौंट टू 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 फोर जीरो अच्छा एन इयर्स की टू इयर्स की अमौंट अंट टू इयर्स कंट एंत टू थौज टू फारी अवत रईट अं टू थौज सिक्स हंड्रेड इन फाइव इयर्स टू थौज सिक्स हंड्रेड इन फाइव इयर्स अंटे इंतना टू थौज सिक्स हंड्रेड का वेको रईट क्वेश्चन आलमोस्ट सिमर टू फोर्त क्वेश्चन कदा सो दाँसा दीन चयी रईट टू टू फोर जीरो अं टू थौज सिक्स हंड्रेड डिफरस एम इंट्रस्ट अवत एन इयर्स इंट्रस्ट अवत फाइव इयर्स की इध टू इयर्स की काबटी डिफर थ्री इयर्स अंत थ्री इयर्स डिफर थ्री इयर्स इंट्रस्ट वस्तु टू थौज हंड्रेड ली टू टू फोर जीरो मैनस टू थौज सिक्स हंड्रेड ली फस्ट टू थौज टू हंड्रेड तीन एंत फोर हंड्रेड अवत फोर हंड्रेड ली फार्थी तीस एंत थ्री हंड्रेड सिक्ट रूपी अवत एन इयर्स की थ्री इयर्स के अच्छे थ्री सिक्ट मरी वन इयर के अच्छे एम थ्री सिक्ट बै थ्री अवत थ्री वन जे थ्री टू जे थ्री जीरो जेर सो वन ट्वेंटी अने वन इयर इंट्रस्ट मेरी दर अमौंट टू इयर्स अमौंट टू इयर्स अंत अमौंट इज ईक्वल टू वाट प्रिंसपल प्लस इंट्रस्टे कदा अंत प्रिंसपल का अमौंट ली इंट्रस्ट मैनस्टे अमौंट एंत टू टू फोर जीरो इंट्रस्ट एंता वन ट्वेंटी ना वन ट्वेंटी इंटू टू ना वन ट्वेंटी इंटू टू इंटू टू एसा एन कहे टू इयर्स इंट्रस्ट का बट्टी रईट वन ट्वेंटी इंटू टू अंत टू हंड्रेड अं फारी मैं टू टू फोर जीरो टू हंड्रेड अं फार मैनस्टे टू थौज आंसर अवतम अर्थम इवीं चूपार कदा एंटे एक्सप्लेन चेयटा चूपान गाँव इवीं अर्थन तरह से मैं इवीं पेन पेपर अवसर लेकिन चेहरे प्रॉब्लम सर क्वेश्चन नंबर सिक्स चूँ इफ द अमौंट आफ रूप थ्री सिक्ट इन थ्री इयर्स इज फाइव लवन पाइंट टू जीरो अंत मीन प्रिंसपल थ्री सिक्ट टाइम थ्री इयर्स अं अमौंट अंत फाइव लवन पाइंट टू जीरो अंत नीन दी रास्कोचा ए थ्री इज ईक्वल टू फाइव लवन पाइंट टू जीरो थ्री एंट टाइम इंडकेट को जस्ट अला रास्क इंकेम इच्छा प्रिंसपल एमो थ्री सिक्ट इच्छा रईट प्रिंसपल प्रिंसपल लागे उड़ेदी इंट्रस्ट ऐड से थ्री सिक्ट फाइव लवन पाइंट टू जीरो अंत मीन इंट्रस्ट ऐडा एंत इंट्रस्ट ऐडा की डिफरेंस मन इंट्रस्ट एंत फाइव हंड्रेड ली थ्री हंड्रेड पता टू हंड्रेड टू हंड्रेड लिखी पे वन फार्थ वन फार्थ की लवन पाइंट टू जीरो ऐडा वन फिफ्टी वन पाइं टू जीरो इधन इयर्स इंट्रस्ट इधी थ्री इयर्स इंट्रस्ट मेरी वन इयर इंट्रस्ट का डिवेड बै थ्री चेयर रईट थ्री वन जै थ्री फाइव जेर रईट वन तेद कदा काबटे जीरो पाइंट पे अन्ट पे तरह पकन टू के ऐक्स वी फोर जीरो अंत ट्वेल्व अंत फिफ्टी पाइंट फोर जीरो वन इयर इंट्रस्ट अंतना इप्ड दी रास्कोचा नीन थ्री सिक्ट रूपी पैन वन इयर के अच्छे एंत इंट्रस्ट वस्तु फिफ्टी पाइंट फोर रूप वे मैं सैवन हंड्रेड रूपी की एंत इंट्रस्ट वस्तु तक बै तक कई तक इंटू फिफ्टी पाइंट फोर जीरो इपूरो की जीरो की कटे सिक्स सिक्स जेर थर्ट सिक्स एट जेर फारे 
ఇక్కడ ఫోర్ కి యాక్సెస్ రావాలంటే మీరు పాయింట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట రైట్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది సిక్స్ ఫోర్ జెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా సో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అయింది అనమాట ఇంకా సిక్స్ తో తిరుగుతుందా సిక్స్ వన్ జెడ్ సిక్స్ వన్ జెడ్ సిక్స్ ఇంకెంత ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ అంటే సిక్స్ ఫోర్ జెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెంటీ అంటే ఫోర్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ గా రాసుకోవచ్చా ఫోర్టీన్ సెవెన్ జెడ్ ఎంత నైన్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఏం వచ్చింది ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇదేంటిది వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ మరి మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి అంటే దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయండి ఎయిట్ ఫైవ్ జెడ్ ఫార్టీ నైన్ ఫైవ్ జెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఇది ఏంటిది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అమౌంట్ కావాలి అమౌంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి సెవెన్ హండ్రెడ్ కి ఈ ఫోర్ నైన్టీ యాడ్ చేయండి సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ వన్ నైన్ జీరో ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ మొత్తం క్యాలకులేషన్ లో ఎక్కడైనా రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసావా చేయలేదు ఎక్కడైనా ఫార్ములా యూజ్ చేసావా చేయలేదు సో రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా ఫార్ములా యూజ్ చేయకుండా ఆన్సర్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి అలా తీసుకొచ్చి లాజిక్ యూజ్ చేసి తీసుకొచ్చాం అనమాట సో లాజికల్ గా చేస్తే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చూడండి అట్ వాట్ రేట్ పర్సెంట్ పర్ యానం విల్ ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ డబుల్ ఇన్ థర్టీ ఇయర్స్ విత్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు సో దీన్ని టూ మెథడ్స్ లో చేద్దాం ఫస్ట్ ఏమో లాజికల్ గా చేద్దాం ఫస్ట్ లాజికల్ గా చేస్తే ఏమైంది అమౌంట్ ఏమైపోయిందంట టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అయిపోయింది అంతేనా డబుల్ అన్నాడు అంటే మీనింగ్ ఇదే కదా సో నార్మల్ గా ఏంటి అమౌంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అని మనకు తెలుసు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ టూ పీ అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ ఒక పీ ఉంది ఐ ఏమైతే టూ పీ అవుతుంది ఇది కూడా పీ అవ్వాలన్నమాట అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ అయింది అనమాట ఏమైంది ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ అయింది ఎన్ని ఇయర్స్ కి అయింది థర్టీ ఇయర్స్ కి అయింది మరి థర్టీ ఇయర్స్ కి పీ అయితే వన్ ఇయర్ కి ఎంత అవుతుంది పీ బై థర్టీ అవుతుందా మరి పీ బై థర్టీ అయితే మనకి ఏం తెలుసు రేట్ కావాలంటే ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేయాలి మరి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి పీ బై థర్టీ డివైడ్ బై పి మరి ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది ఇది ఏ బై బి బై సి ఫామ్ లో ఉంది అంటే ఏమవుతుంది పి బై థర్టీ పి ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా రాసుకోవచ్చా మరి ఈపీ కి ఈపీ కి పోయింది జీరో కి జీరో కి పోతే టెన్ బై త్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది లేదంటే ఏం చేయాలి డైరెక్ట్ గా ఫామ్ లో అయ్యండి రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి హండ్రెడ్ ఐ బై పిటి హండ్రెడ్ ఐ బై పిటి అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ అంత పి P ఎంత పి టైమ్ ఎంత థర్టీ పి కి పి కి పోయింది జీరో కి జీరో కి పోయింది టెన్ బై త్రీ అంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ మీకు ఎలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటే అలా ఆన్సర్ చేయండి ఓకే దీనికైతే పర్టికులర్ గా ఈ క్వశ్చన్ కైతే నాకైతే ఈ సింపుల్ గా దీంతో చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది కానీ ఒకవేళ మీకు ఫామ్ లో గుర్తురాకపోతే మాత్రం ఇలానే చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ చూడండి ఏ సెట్ టైమ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ డబుల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ అన్నాడు కంటిన్యూషన్ ఏమన్నాడు ఇన్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఇట్ ట్రిపుల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అట్ ద సేమ్ రేట్ అని అడుగుతున్నాడు సో డబుల్ అవడానికి టెన్ ఇయర్స్ అయితే ట్రిపుల్ అవడానికి ఏమవుతుంది ఇన్ టూ త్రీ చేసి థర్టీ ఇయర్స్ అని మాత్రం చెప్పొద్దు ఓకేనా ఏం చేయాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఏమని అమౌంట్ ఈక్వల్ టీ ఏమైంది ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ అయిందంట ఎన్ని ఇయర్స్ కైంది టెన్ ఇయర్స్ కైంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కి ఏమవుతుంది ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది మరి అమౌంట్ ఏం కావాలి త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కావాలంటే ప్రిన్సిపల్ ఆల్రెడీ ఉంది ఎక్స్ట్రా ఎంత కావాలి మీకు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కావాలన్నమాట మరి వన్ ప్రిన్సిపల్ అవడానికి టెన్ ఇయర్స్ పడితే టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అవడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట అర్థమైంది ఎలా చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూడండి ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ పుట్ ఎట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ట్రిపుల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అన్నాడు అంటే ఏమైపోయింది అమౌంట్ అంట త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అయిందంట రైట్ అమౌంట్ కి మనకు తెలిసిన ఫామ్ లో ఏంటి ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ మరి త్రీ పీ లో ఒక పి ప్రిన్సిపల్ అయితే ఇంకా రిమైనింగ్ టూ పీ ఏంటి అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది రైట్ మరి ఇంట్రెస్ట్ టూ పీ ఏదైతే ఉందో అది ఎన్ని ఇయర్స్ కది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి టూ పీ అయితే వన్ ఇయర్ కి ఏమవుతుంది టూ పీ బై ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అంతేనా ఇదేంటిది వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట మరి మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే ఏమని చెప్పాను ఇంట్ర
క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చూడండి ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్స్ ఎయిట్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ రైట్ సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏముంది మన దగ్గర ఫ్రాక్షన్ ఉంది ఫ్రాక్షన్లో ఇది దేనికి సంబంధించిన ఫ్రాక్షన్ అమౌంట్కి సంబంధించిన ఫ్రాక్షన్ అంటే ఈ పైన ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏమవుతుంది అమౌంట్ ఈక్వలెంట్ అవుతుంది అంటే అమౌంట్ ఈక్వలెంట్ ఏమైంది ఎయిట్ యూనిట్స్ అయింది మరి ప్రిన్సిపల్ ఈక్వలెంట్ ఏమవుతుంది డివైడ్ బైలో ఏముంటుందో అది అవుతుంది రైట్ మరి ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అవుతుంది ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత త్రీ ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎప్పుడు కూడా వన్ ఇయర్లోకి మార్చుకోవాలి వన్ ఇయర్ కావాలంటే త్రీ బై ఫైవ్ అవుతుంది మరి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్ వన్ ఇయర్ డివైడ్ బై ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ ఇయర్ అంటే ఎంత త్రీ బై ఫైవ్ రైట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది ఏ బై బి బై సి ఫామ్లో ఉంది అంటే ఏ బై బిసి అవుతుంది అంటే త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జీరో ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో త్రీ ఫోర్ జీరో అంతా ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ది ఆన్సర్ అర్థమైందా ఎంత సింపుల్గా చేస్తున్నావు చూస్తున్నారా ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఈ క్వశ్చన్ ని నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లో చేసి ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందో కమెంట్ చేస్తారా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే క్లాస్ త్రీ లో లెవెల్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండబోతున్నాయి లెవెల్ టూ అంటే లెవెల్ వన్ కంటే కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చన్స్ అండ్ వాటిని ఎలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయాలన్నది మీకు చెప్పబోతున్నాయి కాబట్టి స్టేట్ యూనిట్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ సో మచ